தேவ வார்த்தை ஐக்கியத்திற்கு நான் உங்களை வரவேற்கிறேன் நான் ஜெரல் சாண்டியாகோ நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது வேர்ஸ் பாய் வேர்ஸ் பைபிள் ஸ்டடி ஜபிக்கலாம் பிதாவை இயேசுவன் நாமத்தினால் வருகிறோம் தாப்பனையோ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நீர் உன்னதர் பெரியவர் சர்வ வல்லவர் எங்களை ஆசிர்வதிக்கிற தேவன் எங்கள் நன்மைகளை விரும்புகிற தேவன் எங்களுக்காக மகிமையான வாழ்வை ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிற தேவன் பிதாவே உமை துதிக்கிறோம் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் மகிமையின் தேவன் நீர் மகிமையின் ராஜா நீர் பிதாவே உமை துதிக்கிறோம் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இப்பொழுதும் தாப்பனே நீர் எங்களோடு கூட பேச வேண்டுமா செபிக்கிறோம் உம்முடைய விலையேறப்பட்ட வார்த்தைகளை எங்களுக்கு போதிக்க வேண்டுமா செபிக்கிறோம் தாப்பனே உம்முடைய ஞானம் புத்தி அறிவு வெளிச்சத்தினால் எங்களை நிரப்ப வேண்டுமா செபிக்கிறோம் இந்த காலத்திற்கு எங்களுக்கு தேவையான சரியான வார்த்தைகளை கொடுக்க வேண்டுமா செபிக்கிறோம் தாப்பனே எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் நாங்கள் பலப்பட கட்டப்பட உறுதிப்பட நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமா செபிக்கிறோம் தாப்பனே எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் அறிவிலும் கிருபையிலும் விசுவாசத்திலும் நாங்கள் வளர எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமா செபிக்கிறோம் பிதாவே உம்முடைய பலத்த கரத்தை நீட்டி என்னுடைய சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற மக்களை குணமாக்க வேண்டுமா செபிக்கிறேன் அவர்கள் தேவைகளை சந்திக்க வேண்டுமா செபிக்கிறேன் அவர்கள் இருதயத்தின் விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்ய வேண்டுமா செபிக்கிறேன் தாப்பன உம்முடைய ஆறுதல் சமாதானம் பலன் மக்களுக்கு உண்டாகட்டும் முன்னேறுவதற்கான பலன் மேற்கொள்வதற்கான பலன் ஜெயிப்பதற்கான பலன் செழிப்பதற்கான பலன் உண்டாகட்டும் தாப்பன ஒவ்வொருவரையும் கண்ணின் மணியைப் போல பாதுகாக்க வேண்டுமா செபிக்கிறேன் அவர்கள் மீதும் அவர்கள் குடும்பத்தார் மீதும் அவர்களுக்கு உண்டான யாவற்றின் மீதும் உம்முடைய பரிபூர்ண பாதுகாப்பு உண்டாகட்டும் தாப்பன போக்கையும் வரத்தையும் பாதுகாத்து கொள்ளுங்க எல்லா தீமைக்கும் விலக்கி பாதுகாத்து கொள்ளுங்க தாப்பனை ஜீவனை பாதுகாத்து கொள்ளுங்க எல்லா விதமான வியாதிகள் கொள்ளை நோய்களுக்கு விலக்கி பாதுகாக்க வேண்டுமா செபிக்கிறேன் பிதாவை நீங்கள் அப்படியே செய்கிறபடியா ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் நாமத்தினால் பிதாவை அமேன் ஹலலூய ஹாலலூய டு ஜீசஸ் நம்முடைய கர்த்தர் சர்வ வல்லவர் நம்முடைய கர்த்தர் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த நல்ல தேவன் ஆபிராமின் ஆசிர்வாதத்தை குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம் முதலாவது நம்ம டெக்ஸ்ட் வாசிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்டினியூஸாக அந்த காரியங்களை குறித்து பார்ப்போம் கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்று மற்றும் பதினான்காம் வசனங்கள் மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்களாக்கி மீட்டு கொண்டார் ஆபிராமுக்கு உண்டான ஆசிர்வாதம் கிறிஸ்து இயேசுவினால் புறஜாதிகளுக்கு அதாவது யூதர் அல்லாத கிறிஸ்துவ விசுவாசிகளுக்கு வரும்படியாகவும் ஆவியை குறித்து சொல்லப்பட்ட வாக்கு தத்தத்தை நாம் விசுவாசத்தினாலே பெரும்படியாகவும் இப்படி ஆயிற்று நம் ஆண்டவராகி இயேசு ஏன் சிலுவையில் சாபமானார் அதற்கு இரண்டு காரணங்கள் இருக்குது ஒன்று சாபத்திலிருந்து நாம் மீட்கப்பட வேண்டும் அது ஒரு காரணம் இன்னொரு காரணம் என்னென்னா ஆபிராமுக்கு உண்டான அந்த ஆசிர்வாதம் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக இஸ்ரவேல் அல்லாத புறஜாதி மக்களாகிய நம் மீது இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட நம் மீது இந்த ஆபிராமின் ஆசிர்வாதம் வர வேண்டும் என்பதற்காக அளலுவிய இப்போ டபுள் பெனிஃபிட் ஒரு பக்கம் சாபத்திலிருந்து விடுதலை இன்னொரு பக்கம் ஆசிர்வாதம் அந்த நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திலேருந்து மீட்கப்படுவதுனா என்னன்றதை குறித்து நம்ம ஒரு சில மெசேஜஸில் நம்ம தியானித்தோம் நல்லா டைம் எடுத்து நேரம் எடுத்து அந்த காரியங்களை குறித்து பார்த்தோம் போன மெசேஜிலேருந்து ஆபிராமுக்கு உண்டான அந்த ஆசிர்வாதம்னா என்ன அப்படின்றதை தியானிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறோம் போன மெசேஜில் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி கொடுத்தோம் ஏன் இது முக்கியம் இதில் எப்படிப்பட்ட நன்மைகள் இருக்குது கர்த்தர் இதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் என்பதை குறித்து பார்த்தோம் இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக டீட்டெயில்டாக ஆதி ஆமத்திலிருந்து போய் அங்கே ஆபராமுக்கு உண்டான அந்த ஆசிர்வாதம் என்ன எப்படிப்பட்ட ஆசிர்வாதம் என்பதை பார்க்க போகிறோம் வாசிப்போம் ஆதி ஆமம் பதினோராம் அதிகாரம் இங்கே தான் மொதல் முதல்ல ஆபிராம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்படுறார் அளவு நோவாவுக்கு அப்புறம் ரைட் நோவாவுடைய சந்ததியாரை குறித்து வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது பத்தாம் அதிகாரம் பதினோராம் பத்தாம் அதிகாரத்தில் ரைட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஷெம்முடைய வழி ரைட் இங்கே வந்து மூணு பிள்ளை இருக்கிறாங்க நோவாவுக்கு அதில் ஆசிர்வாதம் வந்து ஷெம் அவன் அந்த மகன் மீது தான் வருது நோவா அந்த ஆசிர்வாதத்தை ஷெம்மின் மீது பேசுகிறார் அளவுங்க அந்த ஷெம்முடைய வழி வந்த ஒரு மனிதன் தான் ஆபர்ஹாம் அளலுய பதினோராம் வசனத்திலேருந்து வாசிப்போம் 
இல்லை பத்துலேருந்தே வாசிப்போம் சேமுடைய வரலாறு வம்ச வரலாறு ஜலப்பிரளயம் உண்டாகி இரண்டு வருஷத்திற்கு பின்பு தேசம் சேம் நூறு வயதான போது அர்பக்சாத்தை பெற்றான் செம் அர்பக்சாத்தை பெற்ற பின்பு ஐநூறு வருஷம் உயிரோடு இருந்து குமாரரையும் குமாரத்தையிலையும் பெற்றான் அர்பக்சாத் முப்பத்தைந்து வயதான போது சாலாவை பெற்றான் சாலாவை பெற்ற பின் அர்பக்சாத் நானூறு நானூற்று மூன்று வருஷம் உயிரோடு இருந்து குமாரரையும் குமாரத்தையிலையும் பெற்றான் இப்படியே வருஷம் வாசிக்கிட்டே போனோம்னா மனசு வரலாம்ல ரே இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தை கவனிங்க தேராகு எழுபது வயதான போது ஆபிராம் அப்போ வந்து ஆபர்ஹாமுக்கு வந்து ஆபிராம்ன்றது தான் பேர் ஆபிராம் நாகோர் ஆரான் ரைட் என்பவர்களை பெற்றான் ஹலலூய அப்போ இங்கே கவனிங்க ஆபராமை குறித்து முதல்ல சொல்லப்படுகிற காரியம் என்ன அவர் வந்து தேராகுடைய பிள்ளையாக இருக்கிறார் அடுத்து கவனிச்சிங்கன்னா ஆபராமுடைய சகோதரன் ஆரான் இல்லையா அவன் வந்து சீக்கிரமே இறந்துடுறான் இன்ஃபேக்ட் அவனுடைய தாப்பனாகிய தேரா மறிப்பதற்கு முன்பாகவே அவன் மறித்து போகிறான் அதுக்கப்புறம் இருபத்தொம்பதாம் வசனத்தில் ஆபராமும் நாகோரும் தங்களுக்கு பெண் கொண்டார்கள் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் ஆபராமுடைய மனைவிக்கு சாரா என்று பெயர் நாகோருடைய மனைவிக்கு மில்கால் என்று பெயர் இவள் ஆரோனுடைய குமாரத்தி இந்த ஆரான் மில்காலுக்கு இஸ்காலுக்கு தாப்பன் அதுக்கப்புறம் சாராயை குறித்து ஒரு காரியம் சொல்லப்படுகிறது இங்கே சாராயை குறித்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பாருங்கள் சாராய் யாருன்னு வேதம் நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு சாராயை குறித்து ஒரு முக்கியமான குறிப்பு இங்கே கொடுக்கப்படுகிறது முப்பதாம் வசனம் சாராய்க்கு பிள்ளை இல்லை மலடியாக இருந்தால் ரே ஆலலூய அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா தேரா ஆப்ரஹாம் ரே ஆரானுடைய குமாரன் ஆகிய லோத்து ரே ஆப்ராமுடைய மனைவி ஆகிய மரும சாராய் இவங்கெல்லாம் கிளம்பி ஆறான் வரைக்கும் வராங்க ஆறானில் அங்கேயே தங்கியிருக்கிறாங்க கொஞ்ச நாள் ரைட் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷம் கிட்ட அங்கே தான் இருக்கிறாங்க ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷம் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தேராக மறித்து போகிறார் இதுக்கப்புறம் தான் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஆரம்பிக்குது கர்த்தர் ஆபராமை நோக்கி நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தாப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசிர்வதித்து உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன் நீ ஆசிர்வாதமாயிருப்பாய் உன்னை ஆசிர்வதிக்கிறவர்களை ஆசிர்வதிப்பேன் உன்னை சபிப்பவர்களை சபிப்பேன் பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசிர்வதிக்கப்படும் என்றார் இங்கே தான் ஆபராமுடைய ஆசிர்வாதத்தோட ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனை நம்ம பார்க்குறோம் ஆபராம் வந்து ஆல்ரெடி ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட ஷெம்முடைய வழி வந்தவன் என்றத நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து இங்கே வந்து ஆபராம் பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தராலே ஆசிர்வதிக்கப்படுகிறார் இது எப்போ அவர்கிட்ட பேசப்பட்டுச்சுனா சில சமயம் நம்ம ஆதி ஆமத்தை வாசிக்கும்போது இந்த அழைப்பு வந்து ஏதோ தேரா மறித்த பின்பு ஆகாரில் கர்த்தர் ஆபராமுக்கு சொன்ன வார்த்தைகள் மாதிரி தோணுது இல்லையா ஏன்னா அந்த ஃப்ளோ அப்படி தான் இருக்குது ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போ அவர் பேசலை வேதம் என்ன போதிக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஆதி ஆமம் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தரே சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தோம்னா ஓகே ஏழாம் வசனத்துக்கு அவனிங்க பதினைந்து ஏழு பின்னும் அவர் அவனை நோக்கி இந்த தேசத்தை உனக்கு சுதந்திரமாக கொடுக்கும் பொருட்டு உன்னை ஊர் என்கிற கல்தையருடைய பட்டணத்திலிருந்து அழைத்து வந்த கர்த்தர் நானே என்றார் அப்போ கர்த்தர் எங்கேருந்து அழைத்து வந்தாராம் ஆபராம ஊர் அதாவது கல்தையர் பட்டணம் பாபிலோன் ஆக்சுவலாக ரைட் அங்கேருந்து ஆபராமை கர்த்தர் அழைத்து கொண்டு வந்தார் இந்த வார்த்தையை கர்த்தர் வந்து ஆபராம்கிட்ட பேசும்போது அந்த ஆதி ஆமம் பன்னெண்டு ஒன்றுலேருந்து மூணு அந்த வார்த்தைகளை கர்த்தர் ஆபராம்கிட்ட பேசும்போது அவர் இன்னும் கல்தேயர்கள் ஊரில் தான் இருந்தார் அழலுய அழலுயற்று ஜீசஸ் அப்போ சில நடவடிக்கைகளில் ஏழாம் அதிகாரம் இங்கே ஸ்தேஃபான் வந்து எருசிலேமுடைய மூப்பர்களுக்கு முன்பாக தன்னுடைய சார்பாக பேச ஆரம்பிக்கும் போது அவர் இந்த விதமாக சொல்கிறார் வாசிப்போம் ரெண்டாம் வசனம் அதற்கு அவன் சகோதரரே பிதாக்களே கேளுங்கள் நம்முடைய பிதாவாகிய ஆபர்ஹாம் காரானூரிலே குடியிருப்பதற்கு முன்னமே சொல்லுங்கள் முன்னமே மெசப்பத்தோமியா நாட்டிலே இருக்கும்போது மகிமையின் தேவன் இந்த வார்த்தையை அண்டர்லைன் பண்ணிங்க ரொம்ப முக்கியமானது 
மகிமையின் தேவன் எந்த தேவன் மகிமையின் தேவன் அவனுக்கு அதாவது ஆப்ரஹாமுக்கு தரிசனமாகி நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு வா என்றார் அப்பொழுது அவன் கல்தேயர் தேசத்தை விட்டு புறப்பட்டு காரானூரில் வாசம் பண்ணினான் அவனுடைய தாப்பன் மறித்த பின்பு அவ்விடத்தை விட்டு நீங்கள் இப்பொழுது குடியிருக்கிற இத்தேசத்திற்கு அவனை அழைத்து கொண்டு வந்து குடியிருக்கும்படி செய்தார் அப்போ இதான் இங்கே நமக்கு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ப்ராப்பராக கொடுக்கப்படுது இல்லையா கர்த்தர் எப்போ ஆபராமுக்கு தரிசனமானார் மெசப்பத்தமியாவில் கல்தேயர் பட்டணத்தில் ஊரில் இருக்கும்போதே கர்த்தர் ஆபராமுக்கு தரிசனமாகி அவனோடு கூட இந்த வார்த்தைகளை பேசி அவனுக்கு ஒரு அழைப்பை கொடுக்கிறார் அழலுயா இங்கே யார் ஆபராமுக்கு தரிசனமானார் என்பதை பக்க பாருங்கள் மகிமையின் தேவன் போன மெசேஜில் நம்ம பார்த்தோம் இந்த கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த சுதந்திரம் மகிமையான சுதந்திரம் இந்த மகிமை என்னதென்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார் என்பதை குறித்து நம்ம பார்த்தோம் போன மெசேஜில் இல்லையா அதுக்கு தான் பவுல போஸ்தலன் வந்து நமக்காக எபேசு எபேசி இருக்கிறது நிறுவத்தில் அந்த முதல் அதிகாரத்தில் விசுவாசிகளுக்காக ஜெபிக்கிறார் அப்போ ஜெயிப் ஜெபிக்கும் போது விசுவாசிகளுக்கு ஞானம் அறிவு வெளிச்சம் புத்தி இதெல்லாம் உண்டாகணும் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த அழைப்பு இன்னதென்று அந்த அழைப்பின் நம்பிக்கை இன்னதென்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவருடைய சுதந்திரத்தின் அந்த மகிமையின் ஐஸ்வர்யம் இன்னதென்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ரைட் அந்த இயேசுடைய அந்த உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை இப்போ விசுவாசிகளின் சார்பாக வெளிப்படுவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறது அப்படின்ற அந்த சத்தியம் இதையெல்லாம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறார் ரை அப்போ அவர் பயன்படுத்தின வார்த்தையும் கவனிங்க என்ன வார்த்தை பயன்படுத்தினார் அதை கொஞ்சம் பார்த்துருவோம் பார்த்துட்டு ஆதி அம்மத்துக்கு திரும்ப போகலாம் முதல் அதிகாரம் ஹால் அல்லு ஏற்று சீசஸ் பதினேழாம் வசனம் நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் தேவனும் இது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இந்த ஏன் பவுல போஸ்டன் இந்த நாமத்தை பயன்படுத்துகிறார்னா இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக தான் இந்த நம்பிக்கை இந்த மகிமையான சுதந்திரம் அந்த உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை இதெல்லாம் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது ரை அதனால் அந்த ஜபத்தை ஆரம்பிக்கும் போது அவர் என்ன நாமத்தை சொல்லி ஆரம்பிக்கிறார் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் தேவனும் அடுத்து பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாரு மகிமையின் பிதாவுமானவர் ஏன்னா வல்லமை மகிமையின் வெளிப்பாடு அந்த மகிமையான சுதந்திரமும் மகிமையின் வெளிப்பாடு ரைட் மகிமையின் நம்பிக்கை தான் இயேசு இல்லையா ரை அந்த அழைப்பின் நம்பிக்கை அதுவும் மகிமையின் வெளிப்பாடு தான் அதனால் தான் மகிமையின் பிதா இந்த இந்த மகிமையான காரியங்களெல்லாம் நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் அது என்னவென்று நாம் அறிந்து கொள்ளும்படி நமக்கு ஞானம் உண்டாக வேண்டும் என்று பவுல போஸ்தரன் ஜெபிக்கிறார் ரைட் மகிமையின் பிதா அந்த 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 பேரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே பவுல பஸ்தன் என்னென்னு ஜெபிக்கிறாரு மகிமையின் பிதா ஆபராமுக்கு தரிசனமான தேவன் என்ன விதமாக தரிசனமானார் மகிமையின் தேவனாக தரிசனமானார் அழலுய அழலுய ஜீசஸ் ஆனால் ஆபராமுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் நல்லா படித்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து அவருடைய வாழ்க்கையில் ஷெக்கினா மகிமை வெளிப்படவில்லை என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் ரே அவர் வாழ்க்கையில் மோசையுடைய வாழ்க்கையில் உண்டான மாதிரி அந்த மேக ஸ்தம்பம் அக்கினி ஸ்தம்பம் செக்கினா மகிமை இதெல்லாம் ஆபராமுடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்படலை அப்போ இவர் மகிமையின் தேவனாக வெளிப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கே வந்து என்ன அர்த்தம் மகிமைக்கு பல பரிமாணங்கள் இருக்கிறது பல விதமாக மகிமை வெளிப்படுகிறது மகிமைன்றது தேவனுடைய அந்த செக்கினா மேனிஃபெஸ்டட் ப்ரெசன்ஸ் ரைட் அது அதை குறிக்கும் பார்க்கக்கூடிய விதத்தில் தேவ மகிமை வெளிப்படுது இல்லையா அந்த செக்கினா மகிமை அதை குறிக்கும் மது மகிமை பரலோகமும் மகிமையின் வேதம் போ போதிக்குது இல்லையா அது மட்டுமல்ல ஐஸ்வர்யமும் மகிமை ரைட் தேவனுடைய நன்மையும் வேதம் மகிமை என்று அழைக்கிறது கர்த்தருடைய அற்புதங்கள் அவருடைய அற்புத வல்லமை அதையும் மகிமை என்று வேதம் அழைக்கிறது இப்படி மகிமைக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கிறது பல பரிமாணங்கள் இருக்கிறது அப்போ ஆப்ராமுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா தேவனுடைய மகிமை எப்படி வெளிப்பட்டது என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் தேவனுடைய மகிமை எப்படி வெளிப்பட்டது ஆப்ராமுடைய வாழ்க்கையில் ஆசிர்வாதமாக வெளிப்பட்டது ஐஸ்வர்யமாக வெளிப்பட்டது நன்மைகளாக வெளிப்பட்டது வல்லமையாக வெளிப்பட்டது இதைத்தான் நம்ம பார்க்க முடியுது இல்லையா அழலுய 
அது மட்டுமல்ல இது இது ஒரு காரியம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க கர்த்தர் ஆப்ராமுடைய வாழ்வில் மகிமையின் தேவனாக வெளிப்பட்டார் சரி இவ்வளோ பெரிய ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்குறாரு இவர் யார் இந்த ஆசிர்வாதத்தை நிறைவேற்றுறதுக்கு இவர் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குதா ஏன்னா சும்மா இந்த மாதிரி சொல்கிறது பெருசு இல்லை இதை செய்யணும்ல ஒத்த ஆளை பெரிய ஜாதியாக்குறதுன்னா என்ன சும்மாவா ஒரு ராஜாவால் கூட முடியாது ராஜாவால் கூட ஓ அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஜாதியாக மாற முடியாது பெரிய ஜாதியாக ஆளுகை செய்ய முடியும் ஆனால் அந்த ஒரு ஆள் அந்த ஒரு ராஜா பெருகி அவர் ஒரு பெரிய ஜாதியாக ஒரு ராஜாவால் கூட முடியாது ஒரு சக்கரவர்த்தியால் கூட முடியாது புரியுதா அப்போ நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்க போகிறேன் உன்னை ஆசிர்வதித்து உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன் நீ ஆசிர்வாதமாக இருப்பாய் ஆசிர்வதிக்கிறவன் ஆசிர்வதிப்பேன் அவன் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருக்கட்டும் நீங்கள் பின்னாடி பார்ப்பீங்க பார்வோன் கூட இதுக்கு விதிவிலக்கு இல்லை பார்வோன் ஆபராமை ஆசிர்வதிக்கும் போது அவன் ஆசிர்வதிக்கப்படுகிறான் அவனுக்கு விரோதமாக காரியங்களை செய்யும் போது அவன் சபிக்கப்படுகிறான் அளவுய பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசிர்வதிக்கப்படும் இதுக்கு யா இதுக்கெல்லாம் யாரும் விதிவிலக்கே கிடையாது எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருக்கட்டும் எவ்வளோ பெரிய சாம்ராஜ்யமாக இருக்கட்டும் ரைட் ஆப்ராமை ஆசிர்வதிக்கிறவளை கருத்தர் ஆசிர்வதிக்கிறார் அவனை சபிக்கிறவனை சபிக்கிறார் விதிவிலக்கே இல்லை ஏ அவன் வந்து நான் பெரிய ராஜாவங்க சக்கரவர்த்தியாங்க யாராயிரு கர்த்தர் சொன்னால் சொன்னதுதான் பாருங்கள் இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ பெரிய வாக்கு தத்தங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதுன்னா சும்மாவா யாராலையும் செஞ்சிட முடியுமா இதெல்லாம் அப்போ சொன்னவர் வந்து இதை செய்யக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும் இல்லையா பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசிர்வதிக்கப்படுதுன்னா சாதாரண ஒரு ஒரு ஆளால் செய்ய முடியுமா மனுஷனால் இதெல்லாம் செய்ய முடியுமா ஒரு மனுஷனுக்குள்ள பூமியில் இருக்க வம்சத்தை பூரா ஆசிர்வதிக்க முடியுமா அவன் மறித்ததுக்கு அப்புறமும் கூட உயிரோடு இருக்கும்போது மட்டும் இல்லை மறித்ததுக்கு அப்புறமும் இதெல்லாம் ஒரு மனுஷனால் செய்ய முடியாது அப்போ யாரால் செய்ய முடியும் கர்த்தரே இதுக்கு பதில் சொல்கிறாரு அதை கொஞ்சம் கவனிப்போம் இந்த காரியங்களை பார்ப்பது முக்கியம் ஏன்னா ஆசிர்வாதம்னா யார்கிட்ட இருந்து ஆசிர்வாதம் வருது ரைட் அப்படின்றது முக்கியம் ஏன்னா அந்த ஆசிர்வாதத்துடைய வல்லமை ஆசிர்வதிக்கிற ஆளோட கெப்பாசிட்டியை பொறுத்தது ரைட் ஆசிர்வாதத்துக்கு எது வல்லமையை கொடுக்குதுன்னா யார் ஆசிர்வதிக்கிறான்றது தான் மேட்டர் இப்போ ஒரு மனுஷன் ஆசிர்வதிக்கிறான்னா அவருக்கு ஒரு லிமிட்டட் ஆசிர்வ பலம் தான் இருக்குது அளவு ஏன் கர்த்தர் ஆசிர்வதிக்கிறாருனா அதோடைய லெவல் வேற இல்லையா கவனிங்க இதை கொஞ்சம் பார்ப்போம் கர்த்தர் ஆப்ராமுக்கு தரிசனம் ஆகும்போது பதினேழாம் அதிகாரத்தில் ஆப்ராம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது வயதான போது கர்த்தர் ஆப்ராமுக்கு தரிசனமாகி நான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாயிரு நான் உனக்கும் எனக்கும் நடுவாக என் உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்தி உன்னை மிகவும் திரளாய் பெருக பண்ணுவேன் என்றார் அப்புறம் மகிமையான பல திட்டங்களையும் ஆசிர்வாதங்களையும் ஆபிராமுக்கு கொடுக்குறார் இங்கே கர்த்தர் சொல்கிறார் உன்னை ஆசிர்வதிக்கிறது யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கோ சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகிய நான் சகலத்தையும் செய்யக்கூடிய தேவனாகிய நான் எனக்கு எதுவுமே கஷ்டம் கிடையாது எனக்கு எதுவுமே கடினம் கிடையாது என்னால் முடியாதுன்னு எதுவும் கிடையாது நான் ஒன்றை ஆசிர்வதிக்கிறேன் அழலுய அழலுயத்து ஜீசஸ் யார் ஆசிர்வதிக்கிறாங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஆப்ராமுடைய ஆசிர்வாதம் சொல்லும்போது ஏதாவது ஆப்ராமுக்குள்ளேருந்து வெளியில் வந்த ஆசிர்வாதம் இல்லை கர்த்தர் ஆப்ராமுக்கு கொடுத்த ஆசிர்வாதம் அழலுய இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஆப்ராமுடைய ஆசிர்வாதம்னா இது ஏதோ ஆப்ராம் வந்து யாரையோ ஆசிர்வதிச்சார் இல்லை ஆப்ராம் வாழ்க்கையில் தனிச்சையாக செயல்பட்ட ஒரு வல்லமை அப்படி கிடையாது வானத்தையும் பூமியும் படைத்த சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் மகிமையின் தேவன் ஆபராமுக்கு கொடுத்த ஆசிர்வாதம் ரைட் இதை இந்த ஆசிர்வாதத்தை பூமிக்கு ஆபராம் கொண்டு வந்ததுனால கர்த்தர் இடத்துலேருந்து பெற்று இந்த ஆசிர்வாதத்துக்கு கர்த்தர் பேரே வச்சுட்டாரு இது ஆபராமுடைய ஆசிர்வாதம் அப்படின்னு ஏன்னா அவர் தான் இதை பெற்றுக்கொண்டார் அதனாலோ ஏ அதனால தான் இது ஆபராமின் ஆசிர்வாதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது புரியுதா அளவு ஏன் கவனிங்க சரி இப்போ பன்னெண்டாம் அதிகாரத்துக்கு மறுபடியும் போவோம் இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கோம் இங்கே கர்த்தர் என்ன சொல்கிறாரு நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி இதை மனுஷனால் செய்ய முடியாதுன்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் 
ஒரு ராஜாவால் கூட சக்கரவர்த்தியால் கூட இதை செய்ய முடியாது ஆனால் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த சர்வ வல்லமையில் தேவனால் முடியும் முடியும்ன்றது மட்டும் கிடையாது ஏற்கனவே ரெண்டு தடவை செஞ்சுருக்கிறாரு ரே கர்த்தர் ஆதாமை ஆசிர்வதித்தார் இல்லையா என்ன சொன்னார் பழுகி பெருகுங்கள் பூமியை நிரப்புங்கள் அப்படின்னாரு ஆதாம் பெருகுனானா பெரிய ஜாதி ஆனானா பல தேசங்களாக மாறினானா மாறினா இல்லையா அழலுய அழலுய டு ஜீசஸ் ரே அடுத்து பார்த்தோம்னா நோவா நோவா அந்த வசனங்களை கொஞ்சம் வாசிப்பேன் வாசிக்கிறது நல்லது வாசித்தால் அது நமக்கு வந்து ஒரு என்ன தான் நம்மளுக்கு வசனங்கள்லாம் தெரிஞ்சிருந்தாலுமே அதை கண்ணால் பார்த்து வாசிக்கிறது நல்லது நீ பார்க்குறோம் கர்த்தர் ஆப்ராமை உண்டா ஐம் சாரி ஆதாமை உண்டாக்கினதுக்கு அப்புறம் இருபத்தெட்டாம் வசனத்தில் முதல்ல ஆதாம்கிட்ட பேசின வார்த்தைகள் இதுதான் ஆசிர்வாத வார்த்தைகள் பின்பு தேவன் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் பழகி பெருகி பூமியை நிரப்பி அதை கீழ்ப்படுத்தி சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் பூமியின் மேல் நடமாடுகிற சகல ஜீவ ஜந்துக்களையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி தேவன் அவர்களை ஆசிர்வதித்தார் அழலுய இந்த ஆசிர்வாதத்தோட விளைவாக தான் மனுஷன் பெருகினான் இல்லையா ரே ஆதாம் பெருகி ரே பல தேசங்களை நிரப்பக்கூடிய ஒரு மனுஷனாக மாறான் இறை அடுத்து பார்த்தோம்னா இங்கே ஆதி அம்மா ஒன்பதாம் அதிகாரம்பாங்க நோவாவின் காலத்தில் மனுஷனுடைய பாவத்தை நிமித்தம் கர்த்தர் வெள்ளத்தை கொண்டு பூமியை அழிக்கிறார் இறை அழிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நோவாவை வைத்து இந்த பூமியை மறுபடியும் நிரப்புகிறார் என்ன சொல்கிறார் நோவாட்டை கவனிங்க ஒன்பதாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் பின்பு தேவன் நோவாவையும் அவன் குமாரரையும் ஆசிர்வதித்து சொல்லுங்க ஆசிர்வதித்து நீங்கள் பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்புங்கள் அதை ஆசிர்வதிக்கிறார் அவனுக்கு பாதுகாப்பும் கொடுக்குறார் அந்த கொலையை தடுக்கிறதுக்கான கட்டளைகளையும் கொடுக்குறார் ஏன்னா மனுஷன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ஒரு வயலண்ட்டு டெண்டன்சி உள்ளவனாக மாறிட்டான் இல்லையா நோவாவின் காலத்தில் வெள்ளத்துக்கு முன்னாடி அப்போ அதெல்லாம் தடுத்து நிறுத்தணும்னு சொல்லி இந்த கொலையை நிப்பாட்டுறதுக்கு கர்த்தர் கட்டளை கொடுக்குறார் ரத்தத்தை வந்து பிரித்தெடுக்கிறார் அதை சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்லி அதை வந்து கர்த்தர் வந்து பிரித்தெடுக்கிறார் ஏன்னா அந்த ரத்தத்தின் மூலமாக மீட்பு உண்டாக போது பாவ மன்னிப்பு உண்டாக போது அதை வந்து பிரித்தெடுத்து அதை பரிசுத்தப்படுத்துகிறார் ரைட் இதெல்லாம் இங்கே நடக்குது அப்போது இங்கே அவரை ஆசிர்வதித்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா பத்தாம் பத்தாம் அதிகாரம் பதினோராம் அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் நோவா பழுகி பெருகி பல தேசங்களாக மாறுகிறான் இல்லையா ரே பல தேசங்களாக மாறுறான் அப்போ கர்த்தர் வந்து பாருங்கள் நோ ஆப்ராம்கிட்ட பேசினவர் யார் இது ஏதோ ஒரு என்ன ஒரு சில மதங்களில் சொல்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் இயற்கையின் ப இயற்கையின் தேவன் கிடையாது ரே ஒரு சிலர் வந்து சூரியனை வணங்குறாங்க ஒரு சிலர் சந்திரனை வள வணங்குறாங்க ஒரு சிலர் வேறு எது எதையோ வணங்குறாங்க இல்லையா இது நம்முடைய தேவன் அப்படிப்பட்டவர் இல்லை வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின தேவன் ரே வானத்தையும் பூமியும் இயற்கையும் உண்டு பண்ணின தேவன் நம்முடைய தேவன் பரலோகத்தை உண்டு பண்ணார் நம்ம பார்க்குற இந்த வானம் ஸ்பேஸ் இதெல்லாம் அவர் உரு உண்டாக்கினார் சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்களை உண்டாக்கினார் பூமியை உண்டாக்கினார் அது மட்டுமில்ல பூமியில் உள்ள உயிரினங்கள் எல்லாத்தையும் உண்டாக்கினார் மனுஷனையும் அவர் உண்டாக்கினார் அழலுய இப்படி வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்ற சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் ரே ஆசிர்வதிக்கிறார் அவர் ஆசிர்வதிக்கும் போது உண்மையாகவே ஒரு தனி மனிதன் பெரிய ஜாதியாக மாற முடியும் ஆப்ராமுக்கு ஆல்ரெடி ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் இருந்தாங்க ஒன்று ஆதாம் இன்னொன்று நோவா அழலுய அழலுய எட்டு ஜீசஸ் ஐடியலாக பார்த்துருந்தோம்னா அவங்க மூலமாக இந்த ஆசிர்வாதம் பூமிக்கு பூரா போயிருந்துருக்கணும் ரைட் ஆதாம் மூலமாக போயிருந்துருக்கணும் நோவா மூலமாக போயிருந்துருக்கிறோம் ஆனால் ரெண்டு பேருமே ஆதாம் மொத்தமாக நிறைய சொதப்பிட்டார் நோவா ஓரளவுக்கு சொதப்புறாரு ரைட் ஆனால் இங்கே ஆப்ராம் மேலே கர்த்தர் வந்து இந்த ஆசிர்வாதத்தை வைக்கிறார் பெரிய ஜாதியாக்குறது மட்டும் இல்லை பின்னாடி பார்த்தோம்னா ஆப்ராம அநேக ஜாதிகளுக்கு தாப்பனாக மாற்றுகிறார் அழலுய அழலுய டு ஜீசஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆசிர்வாதத்தின் விளைவு 
பார்க்குறேன் அப்போ ஆசிர்வாதத்துடைய ஒரு முதல் வெளிப்பாடு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பெருக்கம் ஆசிர்வாதத்தோட முதல் வெளிப்பாடு என்ன பெருக்கம் பிள்ளைகள் சரீர பிரகாரமாக பார்த்தா பிள்ளைகள் சரீர பிரகாரம் ப மட்டுமல்ல இந்த பெருக்கம் வந்து வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் உண்டாகும் இதை வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது அழலுய ஆடு மாடுகள் பெருகும் என்பதை நாம் பார்க்குறோம் அதாவது அவங்கள் பார்க்குற அந்த தொழில் அந்த காலத்தில் ஆடு மாடுகள் தான் அவங்களுடைய தொழிலாக இருந்தது அதில் பெருக்கம் உண்டாகிறது என்பதை பார்க்குறோம் ரைட் நம்ம பார்க்குறோம் ஆபராமுக்கு வந்து கருத்தர் ஈசாக்கு கொடுக்குறாரு ஈசாக்கு மூலமாக யாக்கோபுக்கு அவர் யாக்கோபு வர்றாரு யாக்கோபுக்கு பன்னெண்டு பிள்ளைகள் அப்புறம் அவர் ஒரு பெரிய தேசமாக மாறுறார் பெருகிறார் இல்லையா பயங்கரமாக பெருகிறார் அப்போ ஆசிர்வாதத்துடைய ஒரு விளைவு என்னென்னா பெருக்கம் உண்டாகும் ரைட் பிள்ளைகள் உண்டாவார்கள் இந்த பெருக்கம் பிள்ளைகள் விஷயத்தில் மட்டும் கிடையாது தொழிலில் பெருக்கம் பணத்தின் காரியங்களில் பெருக்கம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் பெருக்கம் உண்டாகும் ஆவிக்குரிய ரீதியிலும் பெருக்கம் உண்டாகும் இயற்கையான ரீதியிலும் பெருக்கம் உண்டாகும் அளவு ஏன் அதை நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் எவ்வளோ நேரம் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம் ஓகே இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி இங்கே ஆபராமுடைய ஆசிர்வாதத்தில் ஆசிர்வாதத்தின் விளைவை நம்ம பார்க்கும்போது அவர் பெரிய ஜாதியாக மாறுகிறார் இந்த ஆசிர்வாதத்தினால் ரைட் பழுகி பெருகுகிறார் இதை நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பதிமூணாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தை எடுத்து பாருங்கள் ஆப்ராம் மிருக ஜீவன்களும் வெள்ளியும் பொண்ணுமான ஆஸ்திகளுடைய சீமானாக இருந்தான் ஒரு காலத்தில் இதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்துச்சு இப்போ மிருக ஜீவன்கள்லாம் பெருகிருச்சு இல்லை அவருக்கு வந்து ஓரளவுக்கு இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக இப்போ அது பழகி பெருகி பெரிய சீமான் என்று சொல்லக்கூடிய விதத்தில் அவருக்கு மிருக ஜீவன்கள் உண்டாயிருக்குது வெள்ளியும் பொண்ணும் உண்டாயிருக்கிறது அழலோ ஏன் ஆசிர்வாதத்துடைய இன்னொரு ஒரு ரிசல்ட் என்ன இம்பேக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விளைவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐஸ்வர்யம் நீதிமொழிகள் நீதிமொழிகள் போங்க பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை எடுத்து பாருங்க கர்த்தரின் ஆசிர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அதோனே அதனோடே அவர் வேதனையை கூட்டார் அப்போ இங்கே என்ன பார்க்குறோம்னா ஆசிர்வாதம் ஐஸ்வர்யத்தை கொண்டு வரும் ஐஸ்வர்யத்தை தரும் வேதனை இல்லாமல் ஐஸ்வர்யம் உண்டாகும் ஆசிர்வாதம் இருக்கும்போது அளவுய இதுவும் ஆசிர்வாதத்துடைய ஒரு முக்கியமான விளைவு அளவுய ஆதி அகமத்துக்கே போகலாம் திரும்ப மறுபடியும் கவனிங்க இங்கே வந்து இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்துக்கு போங்க ஆதி அகமம் இருபத்தி நான்கு இங்கே ஆபராமுடைய வேலைக்காரன் ரெபேக்காலுடைய குடும்பத்தாருக்கு முன்பாக தன்னுடைய எஜமானை குறித்து சாட்சி சொல்லுகிறான் அப்படி சொல்லும்போது இப்படி சொல்கிறான் பாருங்கள் முப்பத்தி நான்கு அப்பொழுது அவன் நான் ஆபராமுடைய ஊழியக்காரன் கர்த்தரின் எஜமானை மிகவும் ஆசிர்வதித்திருக்கிறார் என்ன செஞ்சுருக்கிறாராம் பாருங்கள் அவன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போதே எப்படி சொல்கிறான் பாருங்கள் தன்னுடைய எஜமானை குறித்து எடுத்த உடனே என் எஜமானை குறித்து என் எஜமான் பெரிய பணக்கார் என் எஜமான் பெரிய தொழிலதிபர் அப்படின்லாம் சொல்லலாம் ரே முதல்ல வந்து ஆபராம கர்த்தர் என்ன எப்படி ஆசிர்வதிச்சிருக்கிறாருன்னு சொல்கிறான் ஆபராமுடைய செழிப்புக்கு ஆபராமுடைய உயர்வுக்கு ஆபராமுடைய இந்த ஒரு மகிமையான வாழ்க்கைக்கு என்ன காரணம்ன்றத முதல் சொல்கிறான் அழலுய அழலுயற்று ஜீசஸ் அதை நோட் பண்ணணும் நம்ம ரே அப்போ எடுத்த உடனே பொதுவாக சொல்லியிருக்கலாம் இல்லையா எங்கள் எங்கள் எஜமான் வந்து ஊரே பெரிய பணக்காரர் அவருக்கு அவருக்கு இத்தனை ஆடு இருக்குது இத்தனை மாடு இருக்குது இத்தனை ரைட் இத்தனை வேலைக்காரங்க இருக்கிறாங்க எங்கள் எஜமான் மகா பெரிய தொழிலதிபர் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் நான் அவன் அப்படி சொல்லலை ரே இவன் இப்படி பேசுகிறான்னா என்ன காரணம் தெரியுமா ஆபராம் இப்படி பேசுகிறவனா இருக்கணும் ரே ஆபராம் தன்னை குறித்து பேசும்போது அது தன்னுடைய வேலைக்காரர்கள் வேலைக்காரர்கள் இடத்துலையோ இல்லை மற்றவங்க இடத்து இடத்துலையோ மற்றவங்க கூட பேசும்போதோ ரே தன்னை குறித்து அவர் இப்படி பேசியிருக்கணும் அவர் பேசுகிற வார்த்தைகளை கேட்டுட்டு தான் இங்கே வேலைக்காரன் அதை அப்படியே பேசுகிறான் ஆளாலும் ஏன் ஏன்னா ஆபராம் வந்து தன்னுடைய உயர்வுக்கு கர்த்தர் தான் காரணம்ன்றது பகிரங்கமாக அறிவிக்கிறார் ரே அவர் அப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறதுனால தான் ரே 
அவருடைய வேலைக்காரனும் அப்படிப்பட்டவனாக இருக்கிறான் அது மட்டுமில்ல இவன் வந்து பல வருடங்களாக ஆப்ராம் கூட இருந்து ஆப்ராமுடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தர் என்ன செஞ்சார் அதோடைய விளைவு என்னன்றத கண்ணால் பார்த்த சாட்சி ரே இவன் வந்து இவனா சும்மா ஏதோ எஜமானம் பற்றி கொஞ்சம் நல்லதாக சொல்லுவோம் அப்படின்னு கதை கட்டி சொல்லலை ரே கூட இருந்து பார்த்துருக்குறான் அழலோய அழலோ ஏற்று ஜீசஸ் அதனால் அவன் தைரியமாக சொல்கிறான் பாருங்க ரெண்டாவது இவன் இந்த பொண்ணு பார்க்க வரும்போதெல்லாம் பார்க்குறான் இவனே ஜபிக்கிறான் கர்த்தர்ட்ட நம்பிக்கையோட கர்த்தரும் இவன் ஜபத்துக்கு உத்தரவு கொடுக்குறாரு அழலோய அழலோ ஏற்று ஜீசஸ் அப்போ கவனிங்க என்ன சொல்கிறான் எடுத்த உடனே கர்த்தர் என் எஜமானை மிகவும் ஆசிர்வதித்திருக்கிறார் அந்த ஆசிர்வாதத்தின் விளைவு என்ன அவர் சீமானாய் இருக்கிறார் அவருக்கு ஆடு மாடுகளையும் வெள்ளியையும் பொண்ணையும் வேலைக்காரரும் வேலைக்காரிகளையும் ஒட்டகங்களையும் கழுதைகளையும் கொடுத்துருக்கிறார் வாழ்க்கையில் பெருக்கம் உண்டாகிறது எல்லா நல்ல காரியங்களும் பெருகுது அவன் வாழ்க்கையில் ஆப்ராமுடைய வாழ்க்கையில் ரே ஐஸ்வர்யம் பெருகுது ஆடு மாடுகள் பெருகுது வெள்ளியும் பொண்ணும் பெருகுது வேலைக்காரர்கள் பெருகிறார்கள் ஒட்டகங்கள் கழுதைகள் பெருகுது ஏ அவன் மனைவிக்கு பிள்ளை உண்டாகுது மலடியாக இருந்த சாராளுக்கு பிள்ளை உண்டாகுது அப்போ வாழ்க்கையில் பார்த்திங்கன்னா ஆசிர்வாதம் எல்லா விதங்களிலையும் ஆப்ராமுடைய வாழ்க்கையில் பெருக்கத்தை உண்டு பண்ணது பிள்ளை பெத்து பெற்றுக்கொள்ளவே முடியாத நிலைமையில் இருந்த ஆப்ராமுக்கும் சாராளுக்கும் பிள்ளையை கொண்டு வந்தது கொஞ்சமாக இருந்த அவனுடைய தொழில் பெருசாக மாறுது கொஞ்சமாக இருந்த பணம் பெருசாக மாறுது அதிகமாக பெருகுது கொஞ்சம் வேலைக்காரர்கள் உடையவனாக இருந்தவனுக்கு இப்போ அநேக வேலைக்காரர்கள் உண்டாயிருக்கிறாங்க அழகுய ஆபராமுக்கு ஒரு பிள்ளை மட்டும் இல்லை இஷ்மவேல் அதுக்கப்புறம் மற்ற பிள்ளைகள் பின்னாடி கெட்டு சாரால் மறித்த பின்பு கெட்டுறா மூலமாக இப்படி பல விதங்களிலும் ஆபராம் வாழ்க்கத்தில் வா ஆபராமுடைய வாழ்க்கையில் பெருக்கம் உண்டாவதை நம்மளால் பார்க்க முடியுது அப்போ ஆசிர்வாதம் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்யும் பெருக்கத்தை உண்டு பண்ணும் இதே பெருக்கத்தை நம்மளால் ஈசாக்குடைய வாழ்க்கையிலையும் பார்க்க முடியுது இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஆதி ஆமம் இருபத்தி ஆறு இங்கே பார்த்தோம்னா ஆபராம் அமின் ஈசாக்கு வந்து ஆபராம் மறித்த பின்பு கெராரில் குடியிருக்கிறார் அங்கே குடியிருக்கும்போது பஞ்சம் வருது ஆனால் அந்த பஞ்ச காலத்தில் கூட கர்த்தர் அவரை பெருக்குகிறார் இங்கே பார்க்குறோம் ஈசாக்கு அந்த தேசத்தில் விதை விதைத்தான் ரைட் பஞ்ச நிலத்தில் விதைச்சா ஏதாவது வளருமா வளர வாய்ப்பே கிடையாது இல்லையா ஆனால் வறண்ட பூமி மேலே விதைய போட்டால் என்ன ஆகும் ஒரு பலனும் கிடைக்காது இல்லையா ஆனால் கவனிங்க கர்த்தர் அவனை ஆசிர்வதித்ததினால் அந்த வருஷத்தில் நூறு மடங்கு பலன் அடைந்தான் பலனே உண்டாக முடியாத இடத்துல கர்த்தர் ஆசிர்வதித்ததின் விளைவாக நூறு மடங்கு பலன் உண்டானது மாபெரும் பெருக்கம் இல்லையா ஆல்ரெடி அவன் ஐஸ்வர்ய ஐஸ்வர்யவானாக தான் இருக்கிறான் ஆனால் அவன் இன்னும் பெரு ஐஸ்வர்யவனாகி ரைட் வர வர விருத்தி அடைந்து மகா பெரியவனானான் ஆபராம் பார்க்குறோம் அவர் ஆல்ரெடி பெரிய ஆளாக தான் இருக்கிறார் பெரிய சீமான் இல்லையா அங்கே ஆரம்பித்தவர் தான் ஐசக்கு அந்த இடத்துல ஆரம்பித்து இன்னும் மகா பெரியவனானான் அழகுய ராஜாக்களே கண்டு பயப்படுற அளவுக்கு மகா பெரியவனானான் பதினான்காம் வசனத்தை கவனிங்க அவனுக்கு ஆட்டு மந்தையும் மாட்டு மந்தையும் அநேக பணிவிடைக்காரரும் இருந்தபடினால் பெலிஸ்தர் அவன் பேரில் பொறாமை கொண்டு அழகுய மற்றவன் பார்த்து பொறாமப்படக்கூடிய அளவுக்கு ராஜாக்கள் கண்டு மிரளக்கூடிய அளவுக்கு கர்த்தர் ஈசாக்கை பெருக செய்தார் இதே விதமாக நீங்கள் வந்து யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையிலையும் பார்க்க முடியுது ரை நம்ம ஆபராமுடைய ஆசிர்வாதம்னா என்ன அது என்ன செய்யும்ன்றத தியானித்து கொண்டு வருகிறோம் இங்கே பாருங்கள் யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையில் பொல்லாத ஒரு மாமா இருக்கிறாரு அவனுடைய மனைவிகளோட அப்பா அவர் வந்து இவனை எப்படியாவது ஏச்சு இவன் மூலமாக அவர் பெருசாகிட்டு இவன்ட்ட ஒன்றுமில்லாமல் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறாள் ரை அப்படிப்பட்ட ஆள்கிட்ட இருந்தும் யாக்கோபு பெறுகிறார் இதை கொஞ்சம் கவனிங்க நாற்பத்தி மூன்றாம் வசனம் 
இவ்விதமாய் அந்த புருஷன் மிகவும் விருத்தியடைந்து அதாவது யாக்கோபு மிகவும் விருத்தியடைந்து திரளான ஆடுகளும் வேலைக்காரிகளும் வேலைக்காரரும் ஒற்றகங்களும் கழுதைகளும் உடையவனானான் அப்போ கர்த்தருடைய ஆசிர்வாதம் நம்முடைய ஐஸ்வர்யா ஐ நம்முடைய பெருக்கத்தை மனுஷர்கள் தடுக்க நினைக்கும் போது கூட அதையெல்லாம் மீறி பெருக செய்யும் பின்னாடி பார்க்குறோம் பார்வோன் வந்து இஸ்ரவேல் மக்களை கூண்டோடு அழிக்கணும்னு பார்க்குறான் ரைட் முதல்ல அவங்கள துன்புறுத்தி அவங்களுடைய பெருக்கத்தை கொடை குறைக்கணும்னு நினைக்கிறான் ரெண்டாவது ஆண் பிள்ளைகளெல்லாம் கொன்று பெருக்க பெருக்கத்தை தடுக்கணும்னு நினைக்கிறான் ஆனால் அதையெல்லாம் மீறி அதையெல்லாம் மீறி ஒரு ஒரு மாபெரும் ஒரு அரசாங்கம் ரைட் இப்போ உலகத்திலேயே ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு ராஜ்யம் இவங்களுடைய பெருக்கத்துக்கு விரோதமாக நின்னப்போ கூட ரை இவங்களுடைய பெருக்கத்துக்கு விரோதமாக நின்னப்போ கூட அவர்கள் இன்னும் பெருகினார்கள் ஆலோய ஆலோய டு ஜீசஸ் அதான் பாருங்க இதுதான் கர்த்தருடைய ஆசிர்வாதம் இங்கே என்ன காண்பிக்கப்படுது நமக்கு கர்த்தர் வந்து பார்வோனை காட்டிலும் பெரியவர் பார்வோன் இவர்களுக்கு விரோதமாக முயற்சி செய்கிறான் இவர்களை அழிக்க நினைக்கிறான் இவர்களுக்கு ஒரு சாபக்கேடாக இருக்கிறான் அவன் ஆனால் அவனை காட்டிலும் பெரிய தேவனாகிய வானத்தையும் பூமியும் படைத்த சர்வ வல்லவர் இந்த மக்களை ஆசிர்வதித்திருக்கிறார் அவர் ஆசிர்வதிச்சிருக்கிறதுனால இவன் பெறுகிறான் அழலுய ஏழாம் மசனத்தை கவனிங்க இஸ்ரவேல் புத்திரர் மிகுதியும் பழுகி ஏராளமாய் பெருகி பலத்திருந்தார்கள் தேசம் அவர்களால் நிறைந்தது அதுக்கப்புறம் இவன் கொடுமை பண்ணுறான் கொடுமை பண்ணப்ப பன்னெண்டாம் மசனத்தை கவனிங்க ஆனாலும் அவர்களை எவ்வளவு ஒடுக்கினார்களோ அவ்வளவாய் அவர்கள் பழுகி பெருகினார்கள் அதாலும் ஏன் இப்படி அவன் வந்து இப்படி முயற்சி பண்ணி அப்படி முயற்சி பண்ணி அடுத்த அந்த மருத்துவ உச்சிகளை வச்சு கொல்ல பார்க்குறான் இல்லையா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இருபதாம் அந்த மருத்துவ உச்சிகள் கர்த்தருக்கு பயந்து அதை செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க கர்த்தர் அவங்கள ஆசிர்வதிக்கிறாரு ஆளலு எட்டு சீசஸ் இருபதாம் மசனத்தை கவனிங்க இதன் நிமித்தம் தேவன் மருத்துவ உச்சிகளுக்கு நன்மை செய்தார் ஜனங்கள் பெருகி மிகுதியும் பலத்து போனார்கள் இன்னும் பலமுள்ள ஜனங்களை மாறுறாங்க இன்னும் அதிகமாக பெருகுகிறார்கள் அப்போ நம்ம என்ன இங்கேருந்து அறிஞ்சிக்கலாம் ஆசிர்வாதம் என்ன செய்யும்னு வேதம் இங்கே நமக்கு தெளிவாக போதிக்குது கர்த்தர் சொன்னார் நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்குவேன் ரைட் உன்னை அதிக அதிகமாக பெருக செய்வேன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா அவருடைய ஆசிர்வாதம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெருக்கத்தை உண்டு பண்ணும் வாழ்க்கையின் எல்லா பகுதிகளிலும் பெருக்கம் உண்டாகும் பிள்ளைகள் பெற்றி பெற்று அதன் மூலமாக நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு பெருக்கம் தொழிலிலே பெருக்கம் ஐஸ்வர்யத்தில் பெருக்கம் பார்க்குற வேலையில் பெருக்கம் ரைட் அளவுய நமக்கு உண்டாயிருக்கிற சொத்து நிலம் அது அந்த மாதிரி காரியங்கள் எல்லாம் பெருக்கம் இப்படி பல விதங்களிலும் கர்த்த நமக்கு பெருக்கத்தை கொண்டு வருவார் ஆசிர்வாதம் பெருக்கத்தை உண்டு பண்ணும் அளலுய ஆளலுயற்ற சீசஸ் சரி ஆசிர்வாதம் மற்ற வகையில் எப்படி செயல்படும் அப்படின்றத அடுத்த மெசேஜில் பார்க்கலாம் இந்த போதனையை கேட்டபடியால் நன்றி கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நம்முடைய இயேசு ராஜா சீக்கிரம் வருகிறார்